Hjärtligt välkomna till presskonferensen. Niklas Eriksson från Landbunna och Jerm Karlitton från Mora IK. Gratulera Jerm till tre poäng. Kändes det där? Uh, a good start. I think actually first couple shifts they had uh, one or two chances that could have really changed the game if they scored, but we got a save and then uh, you know I, I think we were quite good after that, especially the first two periods. Uh, good, excellent work ethic, and we we back checked really hard, and and uh, we created chances from the back check, and uh, we also threw threw a lot of pucks to the net, which gives you a chance uh, to get goals, to get rewarded when you do that. And so, uh, real pleased with that. I thought we get a lot of, got a little loose in the third, and they created quite a few, some really good chances. Uh, too bad that they got the one because I think Jacob was was good, um, but you know overall we're pleased with the effort and also that. Uh, you know, when we had control of the game, we we pushed and we got those extra ones, and it makes the game a lot easier. Känns väldigt stabilt på backsidan. Känns det som var. Yeah, for the first two periods, the third, uh, I just I thought we were a little loose. We 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 talked about it uh, to continue to play tight and and use this opportunity to continue to work on playing tight. Uh, but it's hard, you know, when you, when the, the game is what it is, and they were trying to score and they were pushing guys forward and. And we got our fifth one because they were sending guys and we stepped up and, and uh, so sometimes you give up one, sometimes you get one. Uh, that's kind of how the game is at that point. Niklas, what do you think about it? We had talked a lot about how the most important part of our game plan was to match up Mora's fart from the start. And we have had a en bra form under en längre tid och jag tycker vi har varit redo att spela i, i alla matcher faktiskt. Vi har varit, kommit ut och varit verkligen redo mentalt och vi har <coughs> haft en bra känsla i första perioden. I, idag tycker jag att eh, det smög sig in lite lättiga i våra lag. Eh, Mora är bra, de kommer i fart, det visste vi. Men vi var inte riktigt redo och vi var alldeles för dåliga och trubbiga i spelet med puck. Eh, gav bort alldeles för mycket puckar i, i vår uppspelsfas. Så att, eh, Jag, jag är missnöjd på hur vi hanterar starten av matchen och kanske framförallt när man hamnar i ett underläge med 1-0 och sen så tycker jag att det var ju liksom bud på, på mål hela tiden i första perioden så att sen att Mora är bra och att de är all, alltid, i alla fall de matcherna jag har sett har de kommit ut hårt så att det visste vi om så att jag är besviken på att inte vi kunde matcha deras fart från start och där, där avgörs ju matchen sen tycker jag andra och tredje perioden det är lite mer ja, den spelas bara av på något sätt vi kan inte matcha upp Mora i andra perioden heller de åker mycket mer skrisk och vinner mycket mer närkamper än vad vi gör och sen kanske vi skapar lite i tredje men det är mer på grund av powerplay och sen att kanske Mora på något sätt backar hem lite blir lite mer passiva så att Vi, vi gör en dålig match tycker jag och Mora gör en bra match. Du bytte ändå keeper efter 15 minuter tror jag det var. Mm. Det var väl ett ganska bra drag för det kändes som att det stoppades lite. Ja lite, lite stoppades väl. Och, men jag tyckte det var, det var väl egentligen det vi kunde göra. Det var taget ett snack, det var power break, sen gjorde det mål, så blev det mål igen och då bytte vi målvakten. Och, På något sätt så gör man det av en anledning, det är ju att försöka väcka laget. Ja. Det är liksom inte att Charlie... Det, det var ju svåra chanser, det var frilägen och skott i, I nättaket så att det, hade, det hade ingenting med Charlie att göra. Nej. Utan det var mer att försöka bryta en, en liten en blödning, få stopp på blödningen. Det var ovanligt ändå i första perioden efter 15 minuter, men gör det vad det är. Jo, nej men jag kände väl ändå det liksom att göra någonting i alla fall. Ja. Men det, det är lite... Det mentala spelet, den mentala matchen, det går man ju innan matchen. Då gäller det att spelarna gör sig redo innan och, och att sen försöka få en förändring på det under matchspelen är ju väldigt, väldigt svårt. Och då måste man ha framgång, till exempel ett powerplay. Vi var inte där i vårt powerplay idag heller. Nej. Där hade vi kunnat fått en vändning om vi hade haft ett bra powerplay och väldigt bra skärpa där. Men det hade vi inte heller. Ni han är ganska övertygande med powerplay då också. Ni hade ju chansen att... Absolut, så att det... Hade vi haft en bra dag där, då kanske vi hade kunnat kommit in i matchen. Ja. Kanske. Ni hade ju ett par lägen i början här som Järnö var inne på också. Jag antar att man tänkte ja, st- på Viktor och Lin Karlsson, Albin ja. och Lin. Sta- ja, de första tre byterna ja, var ändå... Mm. Ja, jo, så var det. Men sen när de fick sitt första mål, då tycker jag att 
då orkar vi liksom inte mentalt utan då, då faller vi ihop och blir lite små och tycker liksom att vi hade ruskiga problem att spela oss ur under press i vår uppspelsfas. Alltså det var, det var riktigt dåligt från vår sida. Jeremy, jag tyckte Pierre Engvall var riktigt bra idag. Hade du några fler som du tyckte var lite mer än... Jag, jag tyckte han var riktigt duktig idag. Ja, jag tror det var hans bästa game. Absolut. Han um, har been getting bättre och bättre. Men you know tonight was uh, i think very complete and we we used him a little bit uh, in box play last game and i think he he did well and then tonight we i mean he was really good so uh too bad i think he deserved to be rewarded with a goal or something but i mean we it's about your performance you know and if you play well over time you get rewarded and uh, he will if he continues uh, as he did tonight jag såg du spela honom var han har bytet till slut där. Så. Yeah. Uh, är det något mer som du tyckte mer än Jakob då? Som... Yeah, I mean, it's pretty... We had a pretty complete effort. Ja, uh, yeah. Jakob was good. Det som ni kommer ur zon väldigt bra nu igen. Har ni pratat om det eller? Ja, yeah, absolut. Ja, yeah. yeah. and, and I think you create offense from defense. Yeah. And so that's... Uh, it's the base of, of uh, not just hockey, but especially hockey. You know, you must take care of your own end, and if you do that, then you can push the other way. And and also offense to defense, I think our reaction, you know, rush response, or 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 you know, we call it tracking back. You know, you back check right away once you go offense to defense. And I think we you can create offense from that as well. Niklas, ett fem i år. Är det ändå någonting som du kan ta med dig i nästa match? Nej, men jag tycker faktiskt inte det. Det man kan ta med sig det är väl att det handlar om att vara mentalt preparerad inför varje match. Ja. Precis. Okej, okay. någon som har några frågor i den stora församlingen? Ja, ja. Eh, till Colleton. Eh, um, vad, vad har du att säga om jag har inte Ja, I mean... <laughs> I think the first power play was okay, and but the five on three, uh, I mean, we got set up, and then with, with the puck rolls, and we basically iced the puck, and I was a little bit of lack of execution, but uh, that's the way it is. Sometimes it happens. Men ni hade väldigt mycket, ni hade ju många We only had uh, Four, yeah. two, three yeah. maybe. Yeah. yeah. Ja, okej, men ni hade ju tre mot fem spelare. Ja, vi hade five on three at the beginning of the second period. But, like I said, uh, we get set up, we get get in our, uh, how we want to play, and we, we puck rolls on us and we ice it. And then I, I think we did, we created a couple of looks. We just didn't execute, but uh, yeah, we, we can... If we're going to nitpick, I guess that's what you do. What we, we would like to, the, the fourth goal would have been nice to get there, but you know they. Uh, I think overall, very good effort from everyone. So I'm not going to get too upset about uh, mm. five one three. Yeah. Men du var tredje perioden. Hur tycker ni du att ni tacklade liksom Antunas liksom attacken i? Uh, I, I just think I think they started sending three forwards and and using the long bomb. We got caught a couple times. Uh, they were interchanging, uh, looking for the stretch, and we got beat a couple times in that way. And I think we just got to communicate a little better. But uh, you know, it's hard at, in that when you're up, it's hard to stay sharp. It, it's not uh, we don't excuse it, but it's going to happen. We we we, we want to be as tight as possible all the time. Good habits. Uh, But uh, it was Jacob made a couple of real big saves, so it was good to see. What do you think about Jakob's It was good, really good. Uh, like I said, the beginning of the game, excellent. Uh, it, it could have changed the game if they had scored early. And then in, in the third, uh, they had some chances, a couple good chances on the power play as well. Um, so, But I'm not surprised, he's been good all year. So. Och hur gick det med, med Stene? I don't know. Okej, okay, bra. Då tackar vi för den här presskonferens. Tackar. Tackar till.